Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says the pulley shown in figure uh, has a radius 10 cm and movement of inertia 0.5 kg meter square about its axis. Assuming the inclined planes to be frictionless, calculate the acceleration of the 4 kg block. Fine. So this way we have a diagram. Hai. Let's uh, solve it in variable form. Baad mein values put kar denge, right? Isse M1 assume kar lete इसे m2 एज्यूम कर लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा एज्यूम कर लेते हैं दोनों एंगल आपको सेम दे रखे हैं थीटा राइट एंड ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये स्मूथ है कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा एंड ये जो पुली है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है इफ दिस पुली हैज सम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट मींस ये जो पुली है ये मासलेस नहीं है इट मींस जो टेंशन है ऑन द स्ट्रिंग ये जो दोनों तरफ टेंशन है इस पुली के वो डिफरेंट होगा यहां पे t1 और यहां पे t2 राइट right? एंड हमें एक्सेलरेशन निकालना है m2 का सो so, m2 लेट्स एज्यूम कि ये जो m2 है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस विद सम एक्सेलरेशन a सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m1 दैट इज a इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज़ द टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग राइट एंड आप देखो कि ये जो पुली है ये रोटेट करेगी अगर m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा so you can feel the sense of rotation for the pulley pulley kis tarah se rotate karegi is tarah se uh, clockwise so let's assume angular acceleration of the pulley in clockwise direction is alpha now kya karna hai free body diagram draw karna hai number of variables check karne hai accordingly aapko equations form karni hai aur fir use solve karna hai so kitne free body diagram banenge aap dekho m1 ka yahan pe pulley hai aur yahan par m2 hai right so m1 pe upar tension पीछे m1 g sin थीटा नीचे m1 g cos थीटा आई एम यू नो डायरेक्टली राइटिंग द कंपोनेंट्स फॉर mg सो so, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से n1 सिमिलरली ये जो पुली है इसमें पीछे t1 ये t1 है राइट right? और यहां पे t2 m2 में पीछे t2 नीचे m2 g का sin थीटा और यहां पर m2 g का cos थीटा और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से n2 नाउ नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करो पहले आप एक्सेलरेशन डिफाइन कर लो m1 ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a ये जो पुली है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा m2 नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a नाउ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें एक्सेलरेशन अल्फा t1 t2 बाय द वे n1 और n2 भी वेरिएबल है बट n1 और n2 का वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो n1 का वैल्यू होगा n m1 g cos theta सिमिलरली n2 का वैल्यू होगा m2 g cos theta राइट right? सो so, उसे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बात करते हैं ये चार जो वेरिएबल्स हैं a अल्फा t1 और t2 इसके लिए हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी राइट right? सो so, देखो कितनी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं एक तो सिंपली f ma नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम के लिए t1 m1 g sin theta that is equal to m1 into a right similarly iske liye second wala ye jo free body diagram hai isme dekho net force in the direction of acceleration means iska acceleration niche ki taraf hai so m2 g sin theta minus t2 that is m2 into a right aur iske liye kya hoga torque is equal to i alpha torque in the direction of alpha alpha kaisa hai clockwise so net torque in clockwise direction या नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज t2 t1 into r दैट इज योर i into alpha ये तीन इक्वेशन हो गई फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगी रिलेशनशिप बिटवीन a एंड अल्फा नाउ नीडलेस टू से a विल बी r into alpha बिकॉज़ आप देखो ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन कितना है a एंड इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्क्यूम फेरेंस ऑफ दिस पुली सो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा लीनियर एक्सेलरेशन r into alpha और नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है कि a is equal to r into alpha मींस दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए और हमें ये अज्यूम करना है कि कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है बिकॉज़ इफ नथिंग इज गिवन हमें क्या अज्यूम करना है कि कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है राइट right? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था नाउ चार इक्वेशंस है ये एक इक्वेशन दो इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो so, बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें आप हटा दो लाइक like, अल्फा को क्या लिखो a upon r सो so, देखो यहां पे अल्फा है t2 minus t1 दैट इज इक्वल टू i into alpha को a upon r और एक r यहां से जाएगा सो so r स्क्वायर राइट नाउ देखो ये दो इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं सो so t2 कैंसिल हो जाएगा सो so, m2 uh, into g into sin theta 
माइनस टी वन दैट इज इक्वल टू एम टू ए प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इन टू ए राइट ये टी वन है नाउ इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो सो टी वन भी कैंसिल हो जाएगा राइट right? सो so, यहाँ से क्या आएगा एम वन अच्छा ये एम टू है सॉरी सॉरी ये एम टू है राइट एम टू जी साइन थीटा और टी वन कैंसिल हो जाएगा माइनस एम वन जी साइन थीटा दैट इज यूअर एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इन टू ए सो यहाँ से चेक करो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन नाउ एक्जेलरेशन विल बी एम टू माइनस एम वन इन टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर नाउ यू नो एवरीथिंग यू नो द वैल्यू ऑफ एम वन यू नो द वैल्यू ऑफ एम टू राइट यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा यू नो द वैल्यू ऑफ आई एंड यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ आर जस्ट वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द एक्जेलेशन सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूज एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय